ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஹேண்ட் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஹெல்த்தியான ரெசிபி மட்டும் கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ரெசிபியும் கூட ராகி புட்டு எப்படி செய்யலான்ட்டு வாங்க பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி புட்டு செய்கிறதுக்கு ராகி மாவு அரை கிலோ எடுத்துருக்குங்க அது வந்து ஒரு மிக்சிங் பவுலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம வந்து சக்கரை சேர்த்து செய்கிறதுனால அந்த டேஸ்ட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணி காட்டுறதுக்காக இப்போ கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க எப்போவுமே நீங்கள் புட்டு செய்கிறப்போ தண்ணி வந்து நீங்கள் தெளிச்சு விட்டு கல மாவு வந்து பிசையணும் நீங்கள் அப்படியே ஊற்றக்கூடாது இப்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க அந்த தண்ணியும் மாவும் வந்து நல்லா ஒன்று செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மறுபடியும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் உங்கள் குழந்தைங்க வந்து ப்ரீ ஸ்கூல் போகிறாங்க நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்து அனுப்பணும் அப்படின்னா கூட இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ரெசிபிங்க மதிய லன்ச் கூட நீங்கள் கொடுத்து அனுப்பலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஃபில்லிங் கொடுக்கும் நல்ல ஒரு வந்துட்டு ஹெல்த்தியான ரெசிபி இதில் நம்ம செய்யக்கூடிய நாட்டு சர்க்கரை தேங்காய் இதெல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி தான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நீங்கள் கலந்து விட்டுக்கோங்க பாருங்க நான் பிடிக்கிறப்ப பாருங்க பிடிக்க வருது ஆனால் உடைக்கிறப்ப பாருங்க பொல பொலன்னு உடைக்கு பாருங்க இது வந்து கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி கிடையாது இந்த கொஞ்சம் தண்ணி சேர்க்கணும் ஆனால் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேர்க்கக்கூடிய தண்ணி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பார்த்து சேர்க்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்தா போதுங்க நான் உங்களுக்கு கரெக்டான அளவு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மார்னிங் வந்து நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்க்கு செய்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ரெசிபி ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபியும் கூட நீங்கள் டயட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த ரெசிபி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துட்டேன் பாருங்கள் மாவு வந்து இந்த மாதிரி தாங்க இருக்கணும் ரொம்ப வந்துட்டு மாவாகவும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப வந்து கெட்டியாகவும் ஆகிடக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் இதுதாங்க கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி நம்ம உருண்டை பிடிச்சி உடைக்கிறப்ப பாருங்கள் இந்த மாதிரி பிறுப்பிருன்ட்டு இருக்குது பாருங்கள் இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போது சின்ன சின்ன உருண்டைகள் மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா அது எல்லாமே நல்லா தேய்ச்சி விட்டு அந்த உருண்டைகள்லாம் இல்லாத மாதிரி நம்ம பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லி தட்டில் எடுத்து வச்சு நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஒரு ஸ்பேச்சுலாக வச்சு நல்லா அந்த மாதிரி அந்த கட்டி சின்ன சின்ன கட்டிகள்லாம் வந்துட்டு நல்லா அந்த மாதிரி அந்த பாதத்தோடு உரசி விட்டு நம்ம வந்து தேய்க்கிறப்போ வந்து அந்த எல்லாமே சின்ன சின்ன கட்டிகள் எல்லாமே காணாமல் போயிடும் தண்ணி வந்து நீங்கள் தெளிச்சு விட்டு பிசைஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இப்போ வந்து நான் இட்லி தட்டில் வைக்கிறேங்க ரெண்டு தட்டு இருக்குது நான் வந்து பெரிய தட்டை தான் வச்சு வேக வைக்க போகிறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால இப்போது இட்லி தட்டில் வந்து நம்ம துணி விரிச்சிக்கலாம் ரொம்ப மாவாக வச்சு வேக வச்சுனா கண்டிப்பாக வேகாதுங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் இப்போது நம்ம வந்து மேலே வந்து மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த பதத்தில் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து புட்டு வந்து வெந்து வரும் இப்போது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம இட்லி தட்டில் வந்து இது மாதிரி பரப்பியாச்சு தண்ணி வந்து கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து தட்டு வந்து உள்ளே வைக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு சொம்ப அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி கொதிச்சிருச்சுங்க இதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா கரெக்டான இதில் வந்து வெந்து வரும் கிட்டத்தட்ட இருபது நிமிஷம் வேகணுங்க இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடலாம் இப்போது இருபது நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நம்மளோட புட்டு வந்து அருமையாக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது வெந்துருச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன ஒரு டிப் அப்படின்னா நீங்கள் ஈர கையில் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு தேய்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா கையில் வந்து ஒட்டாமல் வரணுங்க அதுதான் வந்து கரெக்டான இது பாருங்கள் கையில் ஒட்டில் பாருங்கள் அதாவது நம்மளோட ராகி புட்டு வந்து கரெக்டான இதில் வந்து வெந்து வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் பாருங்கள் துணியில் வந்து கொஞ்சம் ஒட்டி இருக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டிங்க அப்படின்னா எல்லாமே வந்துட்டு துணியிலேருந்து வந்துடும் இப்போது நான் ஒரு கப் அளவுக்கு தேங்காய் துருவி சேர்க்குங்க நீங்கள் வந்து மிக்சியில் அடித்தெல்லாம் சேர்க்கக்கூடாது இந்த மாதிரி சேர்க்குறப்ப தான் நல்லா பூ பூவாக இருக்கும் அந்த புட்டுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்குங்க நான் இன்றைக்கி நாட்டு சக்கரை சேர்க்குறேன் நீங்கள் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை நார்மல் சக்கரை சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் பக்கம் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன் அப்புறம் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி சக்கரை சேர்த்தா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்குங்க புட்டுக்கு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிறேன் நம்மளோட லட்டில் எல்லாம் வந்துட்டு சக்கரை வந்து அங்கங்கே நமக்கு வாய்க்கு கடிப்பட்டால் எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரிங்க இதில் வந்து அங்கங்கே சக்கரை
அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ராகி புட்டு தயாராகிடுச்சு இதில் நெய் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கலந்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஏலக்காய் வந்து நிறைய பேர் சேர்ப்பாங்க எனக்கு வந்து ஏலக்காவோட மனம் வந்து இந்த புட்டுக்கு எனக்கு அவ்வளோ சரியாக வராது அப்படிங்கிறனால நான் சேர்க்கல உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி நீங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு செஞ்சுக்கலாம் இல்லை மதியம் லன்ச் இந்த மாதிரி எதுக்கு வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்குங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு உங்களோடய ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க உங்களுக்கு இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்